ఆకాశవాణి ప్రాంతీయ సమగ్ర ఆర్థిక భాగస్వామ్య ఒప్పందం ఆర్సీఈపీకి సంబంధించిన అపరిష్కృత సమస్యలు మన దేశం వ్యక్తం చేసిన ఆందోళనల విషయంలో చర్చలు విఫలం కావడంతో ఈ ఒప్పందంలో భాగస్వామిగా ఉండబోమని భారత్ ప్రకటించింది సైనిక సహకారంపై భారత రష్యా అంతర్ ప్రభుత్వ కమిషన్ పంతొమ్మిదవ సమాపేశానికి రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ ఈరోజు మాస్కోలో సహాధ్యక్షత వహిస్తారు ఢిల్లీలో వాయు కాలుష్యం నేపథ్యంలో పంజాబ్ హర్యానా పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రాంతాల్లో ఎండు గడ్డిని కాల్చడం పైన సుప్రీంకోర్టు నిషేధం విధించింది బ్యాంకు మోసాలకు సంబంధించి సీబీఐ దేశవ్యాప్తంగా నూట అరవై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఈరోజు దాడులు నిర్వహిస్తోంది చైనా ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ మొదటి రౌండ్లో ప్రపంచ ఛాంపియన్ పీవీ సింధు ఓడిపోయారు ప్రాంతీయ సమగ్ర ఆర్థిక భాగస్వామ్య ఒప్పందం ఆర్సీఈపీకి సంబంధించిన అపరిష్కృత సమస్యలు భారత్ వ్యక్తం చేసిన ఆందోళనల విషయంలో ఆర్సీఈపీ చర్చలు విఫలం కావడంతో ఈ ఒప్పందంలో భాగస్వామిగా ఉండబోనని భారత్ ప్రకటించింది బ్యాంకాక్ లో నిన్న ఆర్సీఈపీ శిఖరాగ్ర సదస్సులో ప్రసంగించిన సందర్బంగా పలు దేశాల అధినేతల సమక్షంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ మేరకు స్పష్టం చేశారు ప్రస్తుతం రూపొందించిన ఒప్పందం దీని మౌలిక స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించడం లేదని ఆమోదిత మార్గదర్శక సూత్రాలకు అనుగుణంగా లేదని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు భారతదేశం వ్యక్తం చేస్తున్న ఆందోళనలను అపరిష్కృత అంశాలను ఈ ఒప్పందం సంతృప్తికరంగా పరిష్కరించడం లేదని ఆయన అన్నారు అందువల్ల ఈ ఒప్పందంపై సంతకం చేయడం ఇండియాకు సాధ్యం కాదని ప్రధానమంత్రి ప్రకటించారు భారత్ విస్తృత ప్రాంతీయ సమైక్యతకు అలాగే విస్తృత ప్రాంతీయ సమగ్రత స్వేచ్చ వాణిజ్యం నియమావళి ఆధారిత అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు కట్టుబాటు తదితరాలపైన విస్పష్టంగా ఉందని ప్రధానమంత్రి వివరించారు సదస్సు అనంతరం భారత విదేశాంగ శాఖ తూర్పు విభాగం కార్యదర్శి విజయ్ ఠాకూర్ సింగ్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ దేశానికి సంబంధించిన కీలక అంశాల్లో రాజీ పడేది లేదని జాతి ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని పెల్లడించారు చైనా ఆసియాన్ దేశాలతో సంబంధాలకు సంబంధించిన ఆర్సీఈపీ ఒప్పందం దాని వాస్తవ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించడం లేదని చర్చల ఫలితాల్లో సమతూకం లేదని ఆమె అన్నారు కాగా మూడు రోజుల థాయిలాండ్ పర్యటనలో భాగంగా ప్రధానమంత్రి పదహారవ భారత ఆసియాన్ శిఖరాగ్ర సమాపేశం పద్నాలుగవ తూర్పు ఆసియా సమ్మేళనంలో కూడా పాల్గొన్నారు పలు దేశాల అధినేతలతో నాయకులతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు నిర్వహించారు ఆసియాన్ దేశాలు ఈ ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదం తీవ్రవాదాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రధానమంత్రి పిలుపునిచ్చారు ఉగ్రవాదులకు తీవ్రవాదులకు ఆశ్రయం కల్పిస్తున్న దేశాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రధానమంత్రి ఆసియాన్ సమాపేశంలో పాల్గొంటున్న సభ్య దేశాలకు పిలుపునిచ్చారు వ్యూహాత్మక ఆర్థిక సహకారాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు భారత్ కట్టుబడి ఉందని పునరుద్ఘాటించారు ఈ సందర్బంగా మోదీ ఆస్టేలియా జపాన్ వియత్నాం థాయిలాండ్ దేశాల ప్రధానమంత్రులతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు నిర్వహించారు అలాగే ఇండోనేషియా అధ్యకుడు మయన్మార్ స్టేట్ కౌన్సిలర్ తో కూడా ఆయన చర్చలు జరిపారు బ్యాంకాక్ లోని భారతీయ సంతతి వారినుద్దేశించి ప్రధానమంత్రి తొలిసారిగా ప్రసంగించారు థాయిలాండ్ పర్యటన ముగించుకుని నిన్న రాత్రి న్యూఢిల్లీ తిరిగి చేరుకున్నారు సైనిక సహకారంపై భారత రష్యా అంతర్ ప్రభుత్వ కమిషన్ పంతొమ్మిదవ సమాపేశానికి రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ ఈరోజు మాస్కోలో సహాధ్యక్షత వహిస్తారు రష్యా రక్షణ మంత్రి సెర్గే షోయిగుతో ఆయన చర్చలు జరుపుతారని భావిస్తున్నారు రష్యా పరిశ్రమలు వాణిజ్య మంత్రి డెనిస్ మంతూరోవ్ తో కలిసి ఆయన భారత రష్యా రక్షణ పరిశ్రమ సహకార సదస్సును ప్రారంభిస్తారు దేశ రాజధాని ఢిల్లీ ప్రాంతంలో వాయు కాలుష్యం నేపథ్యంలో పంజాబ్ హర్యానా పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రాంతాల్లో ఎండు గడ్డిని కాల్చడం పైన సుప్రీంకోర్టు నిషేధం విధించింది అంతేకాకుండా భవన నిర్మాణం కూల్చివేత చెత్త వ్యర్థ పదార్థాలు కాల్చడం పైన కూడా ఢిల్లీ ప్రాంతంలో నిషేధం విధించింది తీవ్రమైన వాయు కాలుష్యం నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు ఈ ఆదేశాలు జారీ చేసింది రాష్ట ప్రభుత్వాలు వాయు కాలుష్యం విషయంలో సరైన చర్యలు తీసుకోలేదని కోర్టు మందలించింది కేంద్రం సంబంధిత రాష్టాలు మూడు వారాల్లోగా ఒక ప్రణాళికను సిద్దం చేసి భవిష్యత్తులో ఇటువంటి పరిస్థితి పునరావృతం కాకుండా చూడాలని ఆదేశించింది నిర్మాణం కూల్చివేత పనులు జరిపే వారికి లక్ష రూపాయల జరిమానా విధించాలని ఎవరైనా ఆ ప్రాంతంలో చెత్త కాలుస్తూ కనబడితే ఐదు పేల రూపాయల జరిమానా విధించాలని కూడా కోర్టు ఆదేశించింది ఇలా ఉండగా ఢిల్లీ జాతీయ రాజధాని ప్రాంతంలో వాయు నాణ్యత కొంత మెరుగైంది ఇప్పటికీ దేశ రాజధానిలో విషవాయువులతో కూడిన పొగ వంటిది గాలిలో అలుముకుని ఉంది ఉత్తరప్రదేశ్ లో పంట వ్యర్థాలను తగలబెట్టిన ఇరవై తొమ్మిది మంది రైతులకు ఒక్కొక్కరికి రెండు పేల ఐదు వందల రూపాయల జరిమానాను అధికారులు విధించారు వాయు కాలుష్యానికి కారణమవుతున్న పంట వ్యర్థాలను తగలబెట్టవద్దంటూ రైతులకు అధికారులు హెచ్చరిస్తూ వస్తున్నారని 
అయినా దాన్ని ఉల్లంఘించారు కనుక జరిమానా విధించామని అదనపు జిల్లా మేజిస్టేట్ అరవింద్ సింగ్ తెలిపారు బ్యాంకు మోసాలకు సంబంధించి సీబీఐ దేశవ్యాప్తంగా నూట అరవై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో దాడులు నిర్వహిస్తోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ చండీగఢ్ ఢిల్లీ గుజరాత్ హర్యానా కర్ణాటక తమిళనాడు తెలంగాణ ఉత్తరాఖండ్తో పాటు అనేక రాష్టాల్లో సీబీఐ సోదాలు నిర్వహిస్తోంది ఏడు పేల కోట్ల రూపాయల విలువ గల బ్యాంకు మోసాలకు సంబంధించి సీబీఐ ముప్పై ఐదు కేసులు నమోదు చేసింది ఈ ఏడాది జులైలో కూడా సీబీఐ పన్నెండు రాష్టాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లోని యాబై పట్టణాల్లో యాబై ప్రదేశాల్లో దాడులు నిర్వహించింది ఐదవ భారత అంతర్జాతీయ విజ్ఞాన శాస్త ఉత్సవాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ సాయంత్రం ప్రారంభిస్తారు కోల్కతాలో జరిగే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి ఆయన వీడియో కాన్సరెన్స్ ద్వారా ప్రసంగిస్తారు కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ మంత్రి డాక్టర్ హర్షవర్దన్ కోల్కతాలో ఈ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొంటారు నాలుగు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవానికి ఈ ఏడాది తీవ్రతం రిజన్ ఇండియా పరిశోధన సృజనాత్మకత శాస్త విజ్ఞానం దేశ సాధికారతకు దోహదం అనే ఇతివృత్తంతో జరుగుతోంది ఈ ఉత్సవం ప్రధాన లక్ష్యం ప్రజల్లో శాస్త్రీయ స్ఫూర్తిని పెంపొందించడం శాస్త సాంకేతిక పరిజ్ఞాన రంగాల్లో భారత్ చేసిన విశిష్ట కృషిని గుర్తించడం శాస్త విజ్ఞాన ఫలాలు ప్రజల ప్రయోజనార్థం ఉండేలా చూడడం శాస్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సమాన స్థాయిలో అభివృద్ది చేసేందుకు మార్గాలను కూడా ఈ ఉత్సవంలో అన్వేషిస్తారు అరేబియా సముద్రం పశ్చిమ మధ్య ప్రాంతం ఆ పక్కనే ఉన్న తూర్పు మధ్య ప్రాంతంలో కేంద్రీకృతమై ఉన్న మహా తుఫాన్ వాయువ్య దిశగా పయనించి డయూ పోర్బందర్ మధ్య గురువారం వేకువజామున గుజరాత్ కోస్తా తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ విభాగం తెలియజేసింది మహా తుఫాన్ ప్రభావాన్ని వీలైనంత తగ్గించేందుకు గుజరాత్ ప్రభుత్వం విస్తృతంగా ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటోంది గురువారం తెల్లవారుజాముకు తుఫాన్ కాస్త బలహీనపడి గుజరాత్ తీరం దాటుతుందని భావిస్తున్నారు దీని ప్రభావంతో డెబ్బై నుంచి ఎనబై కిలోమీటర్ల పేగంతో గాలులు వీస్తాయని ఒక మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది మణిపూర్ రాజధాని ఇంఫాల్లోని తంగల్ బజార్ ప్రాంతంలో ఈ ఉదయం బాంబు పేలుడు జరగడంతో ఐదుగురు పోలీస్ కమాండోలతో సహా ఆరుగురు గాయపడ్డారు ఉదయం తొమ్మిది గంటల ఇరవై నిమిషాల ప్రాంతంలో ఈ పేలుడు జరిగింది గాయపడిన వారిలో ఇంఫాల్ పశ్చిమ జిల్లా అదనపు పోలీస్ ఎస్పీ ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇద్దరు సహాయక ఎస్ఐలు ఒక రైఫిల్ మ్యాన్ ఉన్నట్లు అధికారు ఒకరు తెలియజేశారు ఇంఫాల్లో గత నాలుగు రోజుల్లో బాంబు పేలుడు జరగడం ఇది రెండవసారి బంగ్లాదేశ్ లో రెండు రోజుల పాటు పర్యటించేందుకు కేంద్ర పర్యావరణ అటవీ సమాచార ప్రసార శాఖల మంత్రి ప్రకాశ్ జవదేకర్ ఈ రోజు ఢాకా చేరుకున్నారు ఢాకాలో భారత హై కమిషనర్ రివా గాంగులీ దాస్ ఆయనకు విమానాశ్రయంలో స్వాగతం పలికారు బంగ్లాదేశ్ సమాచార శాఖ మంత్రి హసన్ మెహమూద్ ను ఆయన ఈ మధ్యాహ్నం కలుసుకుంటారు బంగబంధు స్మారక మ్యూజియంలో బంగబంధు షేక్ ముజిబుర్ రెహమాన్ కు నివాళి అర్పిస్తారు దక్షిణాసియా సహకార పర్యావరణ కార్యక్రమం పాలక మండలి పదిహేనవ సమాపేశానికి మంత్రి రేపు హాజరవుతారు చైనాలోని ఫూజోలో జరుగుతున్న చైనా ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభ రౌండ్ లో ప్రపంచ ఛాంపియన్ పివి సింధు చైనీస్ తాపీకి చెందిన పై యు పో చేతిలో ఓడిపోయారు ప్రపంచ నెంబర్ ఆరు క్రీడాకారిణి అయిన సింధు అంతకుముందు చైనా కొరియా డెన్మార్క్ లో కూడా ప్రారంభ రౌండ్ లోనే నిష్క్రమించారు ఈవేళ మ్యాచ్ లో ప్రపంచ నంబర్ నలబై రెండు క్రీడాకారిణి చేతిలో పదమూడు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి తేడాతో ఆమె ఓడిపోయారు అయితే సాత్విక్ సాయిరాజ్ రంకిరెడ్డి అశ్విని పొన్నప్ప మిక్స్డ్ డబుల్స్ విభాగంలో ముందుకి సాగారు పురుషుల సింగిల్స్ లో హెచ్ఎస్ ప్రణయ్ కూడా ప్రారంభ మ్యాచ్ లో ఈ రోజు ఓడిపోయారు ప్రాంతీయ సమగ్ర ఆర్థిక భాగస్వామ్య ఒప్పందం ఆర్సీఈపీకి సంబంధించిన అపరిష్కృత సమస్యలు మన దేశం వ్యక్తం చేసిన ఆందోళనల విషయంలో చర్చలు విఫలం కావడంతో ఈ ఒప్పందంలో భాగస్వామిగా ఉండబోమని భారత్ ప్రకటించింది సైనిక సహకారంపై భారత రష్యా అంతర్ ప్రభుత్వ కమిషన్ పంతొమ్మిదవ సమాపేశానికి రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ ఈ రోజు మాస్కోలో సహాధ్యక్షత వహిస్తారు ఢిల్లీలో వాయు కాలుష్యం నేపథ్యంలో పంజాబ్ హర్యానా పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రాంతాల్లో ఎండు గడ్డిని కాల్చడం పైన సుప్రీంకోర్టు నిషేధం విధించింది దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు మోసాలకు సంబంధించి నూట అరవై తొమ్మిది ప్రదేశాల్లో ఈ రోజు సీబీఐ దాడులు నిర్వహిస్తోంది చైనా ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ లో ప్రారంభ రౌండ్ లో పీవీ సింధు ఓడిపోయారు